kabayan, may plano ka bang mag-abroad? May plano ka bang makapanirahan at magkaroon ng trabaho sa ibang bansa? Would you like to live and work in North America? Ang North America ay nasasakop ng US, Canada at Mexico. Karamihan sa atin ang gusto ay US o Canada. O yung iba naman ay may mga chances na pwedeng makarating sa Europe tulad ng Germany, Spain, Paris, Switzerland, Finland and many other places tulad din ng United Kingdom or Australia. Ito pong video na to ay isang tip or advice lang sa isang katulad kong may karanasan. Tip at payo sa mga nangangarap mag-abroad. Hindi po ako agency for abroad. Hindi ako konektado sa alinmang agency tungkol sa abroad. Wala rin po akong mga kakilala sa website or internet para mag-alok sa mga tao upang magtrabaho sa ibang bansa. Pero sa 36 years ko sa ibang bansa at sa dami ng experience ko sa paglalakbay at paglipat ng pirahan, nagmula po ako sa Europa 20 years, ako ay napunta sa North America, parte ng Canada, dahil po nakipagsapalaran ako. Gusto kong ibahagi sa inyo ang mga dapat na tandaan at isipin kung balak niyo pong mag-abroad. Mga tip po lamang at advice ito. Magtanong at mag-message lang po kayo sa ibaba upang masagot ko sa mga susunod na videos kasi hindi po natin kakayanin dito. Bibigyan ko ng paliwanag at malinaw na kasagutan. Sa abot ng aking makakaya ay maibabahagi ko ang aking nauunawaan, karanasan at kaalamanan. Bawat tanong po ninyo ay aking sasagutin. Mag-message po lamang sa ibaba at bibigyan ko ng kasagutan ang anumang mga tanong na gusto niyo malaman. Tutulungan ko rin kayo kung paano malaman kung in-demand ang trabaho o hindi sa parte ng Canada or Australia or in part of Europe. Wala po akong hihingin kahit 5 sentimos. Ako po ay tutulong lang sa abot ng aking kakayanan at sa pamamagitan ng video na to ay makakatulong ako sa ating mga kababayang nangangarap na makarating sa ibang bansa. Ito pong larawan na to ay Canada. Punong-puno po ng yelo ang buong mga bubong ng bawat condominium. Dito po ay minus o tinatawag nating negative 30, 40 o kaya sometimes 20, 25. Napakalamig po sa Europa, ganun din po. Hindi dyan katulad sa Pilipinas, plus tayo dyan, 30, 35. Pangarap mo bang mga ibang bansa at makapag-asawa ng banyaga? Horner. Long distance relationship ba? Meron ka? Sigurado ka na ba? Paano mo malalaman na may kakayanan siya na maging sponsor mo? Paano makipag-usap sa internet sa long distance relationship na may kabuluhan? Ano ang dapat tandaan sa pakikipag-usap sa internet? At ano-ano ang mga kailangan para ikaw ay makapasa sa immigration upang makalabas ng bansa? Mag-message lang po tayo at lahat po ng mga tanong ninyo, baka mabigyan ko po ng payo. Hindi ko po pinapangako na lahat ay masasagot ko pero mostly ay maaari kong masagot. Yan po namang larawan na yan ay magkaiba ng lahi, isang Thailander at isang German. Sila po ay nagkaroon ng long distance relationship for one year. At sila po ay hindi nagkakaintindihan dahil sila po ay magkaiba ng lengwahe. Nahihirapan pero sa dami ng kanilang mga kausap, sila ang nagkatuluyan. Yan po ay nagbakasyon sila sa Pilipinas. Kahit na nahihirapan sila, ay nagpumilit silang makarating sa Pilipinas at uh, dahil si Thailander ay hindi pa pwedeng makarating sa Germany dahil sa mga papelis niya, siya po ay nagbakasyon sa Pilipinas. Wala naman pong visa ang Thailand to Philippines. At yung naman pong isa, ang kanyang asawa, ay napunta naman mula sa Germany papuntang Pilipinas. Kaya nagkita sila doon. Pero nagkita na sila noong pa sa Thailand nagbakasyon na roon yung si German sa Thailand bago pa sila nagbakasyon sa Pilipinas. Yan po yung larawan niya sa bakasyon niya sa Pilipinas, nasa living room. Medyo malungkot siya kasi tatlong linggo sila sa Pilipinas, eh hindi sila nakakapagsalita ng Pilipino. Ayan po nung nasa Pilipinas sa sa living room, nakikipag-communicate siya sa cellphone sa kanyang pamilya sa Thailand. At kahit na hindi siya marunong magtagalog, mayroon naman siyang konting nalalaman sa English kaya hindi naging problema sa Pilipinas.
Yan po ang long distance relationship na naging successful. Sana po ay magkakaroon ako ng pagkakataon na ma-share sa inyo sa mga relasyon na magkaiba ang lengguahe ay po pwede rin magkatuloy ang kung talagang nagmamalan at nag-iibigan. Don't forget to subscribe, hit the bell, likes, and comment. Hanggang sa muli, kabayan!